无论用什么办法，我一定要让他帮我。少爷，顾小姐找您。说吧，为什么找我？我希望你能帮我，让我成为首席模特。进入名流圈，哼，凭什么？或者说，我能得到什么？我，你能得到我？哼，你，据我所知。顾小姐做模特也不是一天两天了，应该明白，这天下的男人最不愿意碰的，就是前女友。难道你认为我会是个特例吗？但前女友不正是男人们最割舍不下的，不是吗？能帮你上位的人很多，为什么非得是我？因为。你是能帮我的最佳人选。哼！如果我说不呢？当然，苏先生不愿意帮我也没关系。我自认姿色尚可，只要找下去，总会睡到一个用得上的人。你如今已经堕落到为了上位，可以随便卖了自己。那你觉得我找你是为了什么？再说，如果苏先生不帮忙，我的事就不劳你费心了。若是我答应你呢？<笑>那顾景就谢谢苏先生了。秦叔，安排他住半山别墅。是，少爷。顾小姐还在为当年您和少爷分手的事生气吗？当年我最好的闺蜜抢走了我最爱的男朋友，能不生气吗？不过那都是五年前了，现在完全不 care。呃，这么说来，顾小姐真是为了前途才来找少爷的吗？停车。苏管家，你回去吧，我还有事要办。地址你发我手机上，晚些我自己回去。是，顾小姐。念琛，我来看你了。念琛，苏立生已经答应我了，我可以在他的帮助下进入名流圈。到时候我一定会查清楚，到底是谁害死了你。过去的五年，一直都是你陪着我。我知道，美好时光难以追回，但是，我会倾尽所能为你做这最后一件事。顾小姐，你回来了，少爷在卧室等你。好的，知道了。啊<笑>！这家伙五年不见，身材越发了得。你，你没事裸着干啥
，赶紧把衣服穿上啊！又不是没见过，大惊小怪。再说了，你能不能有点契约精神？我们可是说好了，你已经是我的女人，我想做什么，你都没有拒绝的权利。心里藏着其他男人的女人，我从来不碰。<笑>对不起啊，不过我发誓，请给我几天时间，我一定会调整好自己的心态的。啊，我说真的。少爷，甜点准备好了。心爱的芝士蛋糕，我来了！你不能吃！啊？为什么？啊、少爷帮你和文氏解约，成立了自己的工作室，并给你拿到了国际品牌 Angel and Devil 的高定走秀名额。时间就在明晚，不过最后花落谁家，还得他们品牌点头。啊，那代言人的候选人，苏先生是可以推荐的吗？明晚可言也会去。哦，虽然代言人内定了，但是以我现在的身份，一次这样的走秀机会，其实也算很不错了。没想到机会来得这么快，真的很感谢你，苏先生。啊，这么晚了，你还要出去啊？呃、嗯，让你多嘴，人家莫可言刚回国，这不明摆着去见人家吗？啊，为了明晚的走秀，嗯，顾景忍住，这个狐狸精，他现在就是在利用你。等你被榨干了，就一脚把你踢开。啊，请不要拍摄，都是误会。顾景呢？到处都找不到人。喂，小景现在在北郊墓地，你赶紧去找他。好，我马上就去。下去了。我之前怎么交代你的？我让你在我死后帮我保护好他。可现在呢？念琛，今天的事情是我不对，伯母来的措手不及，我没来得及。今天的事情，暂且不提。他去找苏黎生这事要怎么算？我走之前是怎么跟你说的？不允许他靠近任何男人，结果你把我的话当成耳边风了，是不是？念琛，我没有。小姐一直以来就很有自己的想法，你不在了以后，很多事情她都藏在心里，我想走进去都没有机会。那你就给我找机会啊！哼！我最后一次警告你，赶紧让小锦离开苏黎生。小锦。只能是我文念琛的女人。如果被我发现她被其他苍蝇染指的话，别怪我对你无情。啊！回去吧。好，以后看到文家人，不需要再隐忍了。你没欠他们什么。如果让念琛知道这些。
他也会很担心。以后不会了。还有苏黎生那边，你也不要再和他折腾了，你输不起的。小曼，我会自己处理好自己的事的，你就不要担心了。小锦，我这是为你好，你停车吧。等我把事情处理完了，会自己回去的。小姐，你可知道你的不听话，将会给我带来多大的灾难？我不就是擅自过来找他吗？至于这么生气吗？今天的事情，我是无论如何也不敢对莫小姐有怨愤的，毕竟莫小姐是苏总的心头肉。你来这里，就是为了跟我说这些废话。我来是希望苏总能帮我把今天的事压下去，尽可能消弭外界媒体对我的误解。哎，顾小姐，记者手上的料我们已经第一时间买下来了，不过这次事件被媒体进行了网络直播，所以影响还是有的。直播，看来我和刘导接洽，当真是伤了很多人的利益。哦，顾小姐，每个圈子有每个圈子的生存法则，像你这种刚冒头就能拿到和刘导接触的大资源，被人嫉妒算计，很正常。我明白了。那刘导这次的电影，我……刘导的那部电影，在你来之前。我已经给莫可言了。哼，果然，这就是他的目的吗？作为补偿 ，Angel and Devil 的代言人是你的。好，你给我出去！啊？那个，我哪里说错话了吗？出去，别让我说第二遍。啊，你别生气，我这就走。真是一个喜怒无常的男人。少爷，这是莫可言的行程。刘导那部电影将于本月下旬开拍，莫小姐今日就要动身前往 B 市。至于顾小姐，少爷，你也不必怪她，毕竟你们都分开五年了，你就容许她没心没肺一点吧。哼。让莫可言推掉所有其他活动，安心待在剧组。没我的允许，不准请假回 A 市。明白。至于今天这件事上，我已经派人炒了他的团队，重新换了听话的。嗯，你再帮我带句话给他，他要的东西我都会给。但是如果再耍手段陷害别人，就不要怪我不客气。是，少爷。客气。谁在念叨我呢？小曼，怎么了？小姐，真该庆幸咱们没接成刘导那部新电影。为什么？我听内部消息说，这部电影就是个主打卖肉、卖激情的烂片。刘导是为了缓制片方人情才答应指导的。烂片。刘导的那部电影，在你来之前，我已经给莫可言了。看来，他早就知道这件事了。关于 Angel and Devil 的代言人合同，明天咱们赶紧去把合同签了。啊，好，明天见。是我误会他了。嗯、小曼，我难受的很，我们去医院吧。哎，好。你给我等着。小美人儿，等等我！哈哈哈哈，顾景，如今的你拿什么和我斗？苏晴，李生是不是来了？哼，莫小姐，还是尽早准备吧
天哪！哦，这就是安吉尔·戴维，第二主打的水钻礼服吗？哇、哦，这也太美了吧！哇塞，衣服美，人更美。你们看这模特的身子，简直不要太赞了。我在哪儿？嘘，你到底要我看什么？莫小姐，你还是先去医院看看吧。你现在的样子也不大适合走秀。我不要去，我还要穿黑玫瑰走秀。我不要去医院。啊哈哈！你们都欺负我，我要找离生。<笑>怎么样，小美人？这出戏精彩吧？<笑>还好有修少的帮忙，不然这次机会就白白浪费了。想不到顾景在模特圈爬模滚打好几年，竟然还这么清纯，没有丝毫风尘气息。看来文念圈那个死鬼这几年将他保护的很好，估计是真的爱他。我又没说错，这两人长达五年的爱情长跑，可还感动了圈子里的不少人呢。你这次玩的太过了，毕竟莫可言现在是我的正牌女友。哇、哦！哇、哦！哦哦这身材，这脸蛋，真的是尤物啊！太美了，简直没有人比她更适合穿这套礼服了。就算家里有只母老虎，我也一定去跟他要电话号码。我刚刚才说，顾景没有丝毫风尘气息，现在经他神态收放之后，当真是美艳性感啊！每个动作都把人的魂给勾了。你再看看台下的几个老总，眼都直了。嗯，呃，李生、啊，你说你是怎么想的？放着顾锦这么一个前凸后翘的尤物不要，还死吊在莫可言那个搓衣板上，并且还公然偏袒他、啊，这大少爷还真是什么都敢说。哦，喂，这次全球代言人，放心吧。这次全球代言人还是由你正牌女友莫可言担任。可怜的孩子，这会还不知道自己已经与全球代言人失之交臂了。他等会儿一定很难过，我得去陪陪他。少爷，莫小姐在医院大闹，喊着要见你。顾小姐，请问这次你能登上安吉尔·戴维的 T 台，背后是否有什么特殊的原因呢？顾小姐，之前你被文氏集团封杀，这么快就重回圈子，能说一下这中间的过程吗？顾小姐，顾小姐，顾小姐，顾小姐，抱歉
，顾小姐累了，需要休息。啊啊、顾小姐，顾小姐，顾小姐。他这个时候不应该和莫可言在一起吗？给我打电话干嘛？喂。立刻给我回家。呃，好。金主爸爸惹不起，惹不起。虽然这次我愿按照 David 的代言人，但是今晚能同时穿上那两套主打礼服，这对于现在的我可是一个不小的突破呢。多亏了苏黎生的帮忙，待会儿就好好感谢一下他吧。黎生。啊，莫可言。人家的眼睛都被修园内混蛋打肿了，你帮人家吹吹嘛。哼、嗯，黎生，今晚就让我陪着你好不好？黎生，你就答应人家嘛。失败啊，失败！想当年苏黎生什么时候这么温柔的对待过我？果真是撒娇的女人最好命。虽然你们是狗男女，而且今晚的事情你也有错，但不能否认，这次机会是你给我的。所以今晚我就暂且成全你们吧。也不知道苏黎生怎么想的，竟然把房子买在这荒无人烟的地方，连辆车都见不到。难不成我今晚要荒野求生吗？不要啊！嗨，小美人，怎么这么晚还在外面晃悠啊？修少，你怎么在这儿？<笑>当然是冥冥中的缘分所指引呀。顾姐，这半山可是苏黎生的私人地盘，外来人员一律不得入内。所以，你背后的金主其实是苏黎生吧？哟，瞧这小脸红扑扑的，被我猜中了。这小脸水嫩嫩的，真软啊！修少，我知道你神通广大，但是这件事你能帮我保密吗？为什么？哦，因为你之前的身份吗？罢了罢了，我答应你就是了。给，喝了暖和点。啊，呃，我不会喝酒，因为一杯倒。好啊，那我回头就把你背后的金主是苏黎生的事告诉那些记者，毕竟苏黎生的消息可值钱了。啊，我喝，我喝。还你。呃，我又不会吃了你，喝那么急干嘛？你说你猕猴桃能过敏，喝酒又不会喝，还想在圈子里混，恐怕没混个名堂出来就被人给整死了。我我不怕。能告诉我为什么吗？因为，因为，我只有在这个圈子里，才能接触到叶的老大，替念尘报仇。他，我先带走了。真的是，我又不会吃了他。你说，如果小美人知道你和叶的关系，他会怎么想？得得得，是我多管闲事了。念尘，念尘别走，放手，不放，你好
好不容易才回来一趟，我是不会放手的。算了呢，快给我亲亲！<笑>你个女人，给我松手！年辰，你为什么要推开我？咦、嗯？啊！年辰，你干什么呀现在清醒了吗？苏黎生，看样子是清醒了。我在楼下等你，收拾好了自己下来。怎么就喝醉了呢？而且还在苏黎生面前胡闹，这下好了，脸都丢光了。算了，脸什么的都不重要。现在当务之急是该好好想想怎么去和他道歉。毕竟他现在可是金主爸爸，好像没怎么生气。哦，今晚的事是我不对，我不该对着你撒酒疯，对不起。那个，我要怎么做你才能不生气啊？把这个签了。这什么？这是你与少爷的合作契约。一，不准跟苏黎生、苏晴以外的第三个男人独处五分钟；二，没有通告必须待在别墅，哪儿也不准去；三，二十四小时开机，随传随到。嗯，如违反任何一项，顾景旭赔偿苏黎生精神损失费八千万。一颗 ，Excuse me。苏黎生，这丧辱人权的合约。我不签，只要你签下这份合约，我保证把你捧红，让你入主名流圈。啊！保证把你捧红，入主名流圈。可是你都没要求莫可言签这个，为什么我要签？虽然结果很诱人，但是还是不想签这么丧辱人权的合约啊！啊，有了。或许我可以试试那个方法。哎，拼了！哦，顾小姐这是准备干什么？黎生，我不想签那个合约嘛。感情顾小姐是在寻穆可言，不用看都知道少爷的表情一定很精彩。或许我可以试试那个方法。哎，拼了！黎生，我不想签那个合约嘛。站起来！啊，黎生，你就答应我嘛。呃，看来有戏。顾小姐小心，合约的条款不会有任何更改，签不签全在你。哼，竟然连撒娇这招都没用，真是个木头。顾小姐，签字儿吧。签就签。顾晴啊，顾晴，最终你还是屈服了。待会儿，把方莫可言进别墅的保镖撤了，然后交代下去。以后不许他靠近这里半步。今晚的事，我不想再发生第二次。是，少爷，都是我的疏忽。记者那边把好关，别让外人知道他在我身边。呃，知道
这一次我一定不会再重蹈覆辙，让顾小姐受伤。复印一份给他，原件收好。是，少爷。哈哈，还是和以前一样咋咋呼呼的，单纯的让人心疼啊。也许是今晚喝酒了，又折腾了这么久，太累了吧？哎，顾小姐也就只有喝了酒，才会这么真性情了。做一生，一个大坏蛋，你就是个不解风情的木头，我最讨厌你。五年了，少爷什么时候才能和顾小姐冰释前嫌呢？要不是当初大小姐从中作梗，少爷和顾小姐也不至于走到今天这步啊！我现在的力量还不足以保护你，顾景，等我。那你怎么办才好啊？啊，念着。小景，之前拍《双生花》的刘导，他看中了你，想邀请你演一部时装电影的女主角。是那个得了最佳导演奖和最佳剧本奖的刘导吗？对，就是他。十点钟，历史电影大厦顶层咖啡厅，你快过来。我，我马上到。刘导你好，我是顾景，很高兴见到您。顾小姐，昨日有幸目睹你在秀场的表演，真的很令人瞩目和震撼。顾小姐，坐下聊吧。啊、居然被刘导夸奖了、啊！谢谢刘导。刘导，你看我没说错吧？他虽然在圈子里几个年头了，可单纯的跟白纸一样。你看，在外形和性格上。是不是很符合你选人标准的？哼，让你无视我。没有了，这修上真的很幼稚啊。既然你这个男一号都这么说了，那这个角色……顾景，你怎么还有脸出现在我面前？念臣死的那一天，我就警告过你，不要再让我遇见你，否则我见你一次打一次。你个该死的扫把星，你怎么还有脸出现在这里？都是你，念臣才会死。顾小姐，你还是赶紧离开吧。顾景，以后不要再让我看到你。够了，老太婆！你要是再乱说话，我撕了你的嘴！修元，你这个狐狸精，他现在就是在利用你。等你被榨干了，就一脚把你踢开，你会后悔的，你一定会后悔的。
们年车才二十四啊，还有大侯前生在等着他，可这女人却生生把他磕死了。啊啊！这样啊！这是怎么回事？这样啊！怎么会变成这个样子？啊？为什么会变成今天这样？念春，要是你还活着，该多好！不仅不是已经被文师封杀了吗？怎么还能出现在 Angel David 的高定走秀现场？啊，是啊，怎么这样？就是啊，啊！呀，快看快看，莫可言来了！真的是他哎！你看他那身衣服，好漂亮啊！好久不见了，小景。天啊，罗，从来不把任何人放在眼里的莫可言，竟然会主动和顾晴打招呼！哇塞哦！<笑>还真是，许久不见呢。君主大人的女人，我还是少招惹的好。莫小姐，我还有事，先失陪了。他今天穿哪套？今晚第二主打的礼服，就是那套有水钻、人工镶嵌的晚礼服，比你的黑玫瑰稍新一点。那套水钻虽然取材不如我的黑玫瑰，却是 Angel David 手前设计师 GS 设计的。他一个扫把星配吗？嗯，这化妆间我和顾景用了，把所有人赶出去，然后去帮我买杯猕猴桃汁。是，这个化妆间被莫小姐和顾景征用了，你们去其他地方吧。还真是霸道，真当这里是自己家呀？谁让人家有苏黎生这个大靠山呢？你们都小声点，万一得罪他了，咱们也别想在这圈子混了。莫小姐，果汁买回来了。好。小景，不要怪我，谁让你一吃猕猴桃就全身发红疹呢？一个克死了恋人的扫把星，是不配走入这秀场的。更遑论穿上那套寓意清纯的水钻礼服。你们都干什么吃的？真是白养你们了！对不起，对不起，对不起！你看看你给我化的妆，这么丑！怎么出去见人啊？还有你，按摩手机那么大干什么？饭吃多了没地方使吗？想以前，莫可言虽然是个外表清纯的心机 girl， 但是在接人待物上还是很有礼貌的。看来他这五年来，还真是被苏黎生给宠坏了。怎么了？是谁在我水杯里动了手脚？莫<笑>可言，你为什么要在我的水里放猕猴桃汁？啊，小景，你有证据证明是我做的吗？不然就不要怪我不念旧情，告你诬陷了。呃，还不快把人拉开！这发生什么事了？怎么吵起来了？青岛，我们怀疑莫可言小姐在我们顾景鹤的水里放了猕猴桃汁，致使小景过敏。口说无凭，你们倒是拿出证据来啊！你要证据啊？我这有。嗨，小美人真是不凑巧啊！刚刚我一时心血来潮，想带着我心爱的哈尼在化妆间里刺激一番，却没想到正好目睹了这肮脏的一幕。哈尼，哦，啊
，这家伙，莫小姐，我就是仁正，你还有何话说？我的小祖宗哟，你就别添乱了。还不快去找苏琴！是。身上出了红疹，就不要参加了。跟他说，他可以抢任何人的东西，可言除外。苏琴。你最近在工作上失误频频，我是不是要给你放几天长假？呃，抱歉，少爷，我这就去和顾小姐讲。顾小姐，还是早些去医院检查吧。今天的行程就算了，一身红疹，实在不宜穿上那套衣服。喂，小美人一身红疹，可是因为这个丑女人。你现在这么说，是不是太过分了？你，你竟然叫我丑女人，看我不！哼、嗯。呃，萧少，苏琴，今天我就把话撂在这儿。要顾锦离开也可以，除非这个丑女人也一起走。呃。可否跟顾小姐单独说几句？嗯、哦，好。顾小姐，少爷的意思是，除了莫可言之外，你想抢谁的东西都可以。除了莫可言之外。嗯。顾小姐，少爷这么做也是有苦衷的。他，哼<笑>，不用再说了。你回去告诉苏黎生，我可以按着他说的，绝不惹莫可言。但有言在先，如果他再惹我，我必加倍奉还。小曼，我难受的很，我们去医院吧。哎，好。顾小姐，嗯嗯，那个于曼都告诉我了，是我错怪你了，多亏了你，我才没有在还没火起来就背上烂片女主的骂名。<笑>你真是个好人，谢谢。嗯、我这就让秘书再去准备一份新的。那个，你忙，我先走了。回来。啊！明天晚上，辉煌集团董事长华振生的六十大寿，你记得打扮漂亮点去参加。如果能和华振生接触，以他的人脉，我就能打听到更多关于叶的消息。早日查出念琛死亡的真相。你明晚就穿 GS 设计的礼服去。GS 设计的礼服 ？Angel and Devil 的神秘首席设计师从没在外人面前露过脸。传言 GS 是莫可言的御用设计师，他设计的礼服千金难求。另外，记得配我之前送你的那条红钻项链。啊。小锦，生日快乐！我帮你戴上。谢谢你，李生。苏黎生，那条项链，等明晚参加完晚宴，我就把它还你吧。我们已经不是那种关系了，那么贵重的礼物，我没有理由再留着它。我苏黎生丢掉的东西，怎
早已没有价值可言。华正生，关云烨，你可别让我失望啊！哇，快看，苏医生来了！哇，小美人。如果让你在我和苏黎生之间选一个，你会选谁？修少和苏总大驾光临，华某人真是荣幸之至，荣幸之至啊！修少身边这位大美女士。这位是我今晚的女伴，顾锦。顾<笑>小姐好，原来是修少的女伴，难怪如此美艳动人。不知顾小姐能否赏个脸？<笑>华总没有在了，能来参加您的 party 是我三生有幸。不知华总可否赏脸跳个舞呢？<笑>没人想要，华某自然没有拒绝的道理。就是，修少，你看，既然顾小姐有此雅兴，华总就麻烦您陪她跳一曲吧。顾小姐，请。顾小姐在这灯光下，似乎更加美艳动人了。<笑>华总，您太过奖了。<笑>华总看上了我胸前的这枚红钻项链。呃、这顾姐竟然能直接看穿我的意图，看来不简单呢、啊。啊，实不相瞒。这红钻本是一对，当年我将其中一颗送给妻子，并发誓要为她找到另一颗，凑成一对。可谁曾想，直到他去世，我都没有找到。啊，装的真像！要真如此，怎么会有那么多桃色新闻？今日有幸在顾小姐这里见到另外一颗，不知顾小姐能否忍痛割爱？将这枚红钻卖给我，也好让我弥补对亡妻的承诺。我苏黎生丢掉的东西，早已没有价值可言。华总，这颗红钻我可以免费送你。啊，顾小姐，此话当真？当然，不过我有一个条件。我要见叶、啊啊嗯。打电话给那女人，让她立马给我回家。是。叶这个人，我虽然和他有过往来，但也从来没有见过他本尊。这个圈子里，唯一见过他本尊的，就只有他了。谁？苏黎生。兜兜转转，结果知道叶身份的人。
就在我身边。苏黎生，你藏的真够深的。合约第一条，不准跟除苏黎生、苏青以外的第三个男人单独讲话和相处超过五分钟，哪怕有第三者在场也不行。那你看看你今天在宴会上都做了些什么？是你让我去参加宴会的，而且华振生是宴会的主人公，我和他跳支舞怎么了？怎么了？像你这种没有一点契约精神的人，我真的需要好好考虑那份合约是否还要继续下去。你脖子上的项链呢？那个，你说它没价值了，我就随意把它处置了。嘿嘿，好，很好。苏黎生，是你自己说不要，随便我处置的。你现在生气给谁看？我今天才知道，原来你这么听我的话。当初你说分手的时候，我不也是很听你的话吗？怎么，很惊讶？今天我还从华总那里听到了一个更令人惊讶的消息呢。苏黎生。你和叶到底是什么关系？就是普通的合作关系。你们怎么可能是普通的合作关系？华振生说，你是圈子里唯一可以见到叶本尊的人。苏黎生，我真的急需见到他，你到现在还不能跟我说实话吗？华振生这老狐狸，什么时候这么热心了？难道你拿红钻去和华正生换了有关叶的消息、啊？你说过，随便我处置他。苏、啊、黎生，你干什么？弄疼我了？顾锦，你还真是大方。既然为了一个陌生人，就将红钻送了出去，也是我查清念尘死亡真相的关键，所以我是不会放过任何一个得到他消息的机会的。这就是你拿我们之间的定情信物去和华振生换取消息的原因。没错，用早已没了价值的东西去换更有价值的消息，我觉得很划算。苏黎生，像你这种冷血无情的人，露出这副表情，真让人觉得可笑。我冷血无情，那你就睁大眼睛看着。少爷五年前，你带着莫可言匆匆离开，我连当面质问你的机会都没有，只能一个人把苦藏在心底。到头来，荒废了学业，伤害了妈妈，还连累了念琛。苏黎生，像你这种恣意践踏别人感情的人。不是冷血无情是什么？派人看着他，然后通知莫可言，说我今晚去他那儿。呃，是少爷
生，人家不想演刘导那部电影了。都说刘导这是个大烂片，人家不想在这浪费时间，好不好嘛？好，明天我让苏晴去处理。医生，不如今晚我们。明天收拾一下，我带你转转。嗯、啊。太晚了，早点休息。李生，李生，顾晴背后的金主。是不是你？如果你希望我去找他，我倒是不介意。不希望，不希望。所谓好马不吃回头草，李生你这么优秀，是断不会回头和顾景藕断丝连的。果然，毫无意外，演完戏就走。醒了，身体好些了吗？好多了，谢谢你，秀媛。大家都是朋友，这些都是应该的。如果你一定要感谢的话，我不介意你以身相许哦，小美人哦，那个可以换一个吗？我，<笑>小美人，你真可爱。我那话只是逗你的。谁知你还真信了，<笑>我对女孩子没兴趣，所以你大可放心哟。你竟然是！嘘，这快要凉了，快趁热吃吧。看你精神状态恢复的不错，那我就先撤了。现在这样还不能出去工作，好无聊啊！难怪这几天都没看见他，原来他在避世陪莫可言。哼！医生，这次约会咱们去游乐园吧。每次都在你家里，好无聊啊！要么在家，要么就取消约会。那就在家吧。苏丽莎，原来你是能将女朋友公之于众的人呢、啊，真是可笑！我竟然还说你冷血无情。既然曾经的一切都是虚假的，那我就早日查清念尘的死亡真相。早日离开你，顾小姐。苏黎生能为你做的，可不只是找到叶这么简单。苏黎生，和他在一起，连接我的电话都这么不屑吗？修云，你说我和苏黎生是不是命格相冲啊？不然怎么也和他在一起？我这壮如牛的身体就生病了呢。嗯，肯定是。
。说到底，还是苏黎生害的。要不是他那晚气我、凶我，我才不会生病。你说说，他整天含着一张脸，跟谁欠他几百万似的？修元，你怎么不回我话啊？修，嘴巴这么毒。看起来病得并不严重。啊！怎么是他？啊！背后骂人被现场抓包，要不要这么刺激？还有他不应该在病室陪莫可言吗？怎么回来了？难不成那通电话他接了？出来喝粥。啊哈哈！不喝，没胃口。嗯，想的真是时候。不是说没胃口吗？哦，我自己来。啊苏黎生今天吃错药了，怎么这么温柔？苏黎生，咱俩现在这种关系，你不用这么温柔。嗯，废话真多。苏黎生，那个，你这样回来可以吗？这不正是你想要的吗？在我面前，不需要装。你是什么性子，我比你还了解。虽然说的全对，但也不用这么直接吧。苏琴，苏琴还留在那边，帮我处理事情。这房间冷气是不是坏了？怎么有点热啊？时间不早了，你休息吧。哎，苏黎生，怎么了？那个，你今晚可不可以留下来？这几天除了修元都没有人陪我说话，而且这房子那么大，就我一个人，我害怕。所以，今晚你留下来陪我好不好？那个。你今晚可不可以留下来？这几天除了修元都没有人陪我说话，而且这房子那么大，就我一个人，我害怕。所以，今晚你留下来陪我好不好？睡吧，顾小姐。苏黎生能为你做的，可不只是见到叶这么简单。晚安。这熟悉的味道。
。哎呀，什么时候少爷和顾小姐才能恢复到之前那样啊？苏管家看什么看得这么入迷？啊？这不是苏秦四十岁生日，我和他还有苏黎生的合照吗？这可是我亲手为你做的蛋糕，必须好评哟！<笑>顾小姐做的蛋糕必须好评。你都没给我做过蛋糕。明年你的生日，我也亲手帮你做一个。嗯，不准忘了。苏管家，想不到你还留着当初的照片。之前的照片，我都有保留。每当想你的时候，就会拿出来看看。想不到这几年还有人惦念我，<笑>苏管家，谢谢你还记得我。顾小姐，记得你的可不止我一个。这五年来，少爷过得并不如意，有好几次他都差点丧命，生命垂危之际，他……苏秦，哦、啊，少爷。货太多，莫收。那是苏管家的珍藏品。呃，少爷，粥熬好了，我这就端上来。嗯。这声音怎么有点不对？你是不是感冒了？你说呢？那个，抱歉啊，把你传染了。既然觉得抱歉。那就喂我。少爷终于开窍了，顾小姐。啊，喂还是不喂 ？To be or not to be？ 虽说是我主动示好，可这也太得寸进尺了，喂。自己喝吧。今天下午有 Angel and Devil 广告拍摄的发布会，我先去准备了。哦、呵呵少爷，那张照片儿。嗯、<笑>那张照片就送给少爷了。小景，你来了。小曼，怎么了？这么严肃？我们边走边说，时间要来不及了。AD 集团临时将这一季广告改成了双女主，分上下两季。上季他们主打 Angel， 有你当高女主。下季的 Devil。Devil 是莫可言吧？嗯 ，AD 集团的意思是，除了拍摄封面广告之外，还会有一个双生花女主系列的微电影。讲的是闺蜜两人，安九单纯无害 ，Devil 邪恶狠辣，同时争夺男主。前期男主因为 Devil 而背叛了安九，后期是安九学成归来，化身为复仇的 Devil。小姐，你也别太伤心。虽说单女主变成了双女主，但只要咱们好好表现，一样会红的。我没有伤心，我只是感慨，人生如戏，戏如人生罢了。毕竟五年前，我、莫可言，还有苏黎生三人之间，那无法宣之于口的秘辛，竟这样被搬到舞台上。快看，顾景来了！哦，是是顾景。顾小姐，请问此次由唯一女主演变成双女主，你会失落吗？怎么会？其实我之前就已经看过 AD 集团有关 Angel and Devil 设定的文案了，我也认为只有双生花这个设定才能最好诠释 Angel 与 Devil。而且可言是目前最火的模特，有他的加持，宣传效果也会更好的。可是外界一直传闻你们不和，怎么可能？我和萧景可是闺蜜哦，私底下好的不得了，只是你们不知道罢了。而且之前的 AD 走秀，也是我向他们推荐小景的
，毕竟好姐妹刚走出阴霾，我这个做姐妹的怎么能不帮忙呢？我们小景也是一个感恩的人，说什么也要说服 AD 高层，让我们共同代言这个产品，是吧，小景？可言说什么都是对的。既然如此，那两位就一起拍个合照吧。即便你是主打女主安九，我也会把这次的微电影和拍摄变成我的主场。